Hey everyone, welcome back, okay? Uh, Ruben Padilla, okay? Today is uh, October, October 18th of 2023, okay? So, hey, today I want to teach you, I want to teach you how to use this phrasal verb. Quiero enseñarte cómo usar esta, esta phrasal verb, okay? Recuerda en inglés, esto es más como un nivel intermedio, intermediate level, okay? Phrasal verb. Phrasal verbs, okay? Let's remember like phrasal verbs, las, uh, los verbos frasales, las frases verbales. Phrasal verbs en inglés son bien importantes para que puedas comunicarte con las personas que verá con los nativos, con americanos, okay? Las personas que hablan inglés. Phrasal verbs are very, very, very important, okay? Son muy, muy importante, okay, good? So this is more, this is more like an intermediate level. Es una, una clase más para un intermedio para aprender esta phrasal verb. Okay, so let's dive into it, okay? Vamos a ver, ¿qué es este phrasal verb del que te quiero hablar ahora? Este phrasal verb tiene que ver con el verbo grow, to grow. ¿Qué es el verbo grow? Para aprender bien inglés, tú tienes que dejar de traducir palabra por palabra y tienes que interpretar, ¿ok? Lo que expresan las palabras, ¿ok? Good. No solo traducir literalmente. Well, el verbo grow es el verbo crecer. Grow, ¿ok? Grow. Si lo conoces, to grow, crecer. The past is, el pasado simple de grow es grew. Repeat, grew, ¿ok? The past is grew. And the past participle El pasado participio es grown, grown, crecer, crecí, crecido. Okay, so what's the phrasal verb? Okay, today's phrasal verb is to grow out of, grow out of something. Like, well, vamos a hablarlo to grow out of a habit. Como dejar un hábito. Literalmente esto quiere decir tú creces, sales de ese hábito. Si me explico, grow out of a habit. Literal, como dice, bueno, en español, como decimos salir de ese hábito, pero uno crece, madura y sale de ese hábito. Grow out of that habit. Porque grow out of something también se puede usar en inglés cuando ya la ropa no te queda. Pero hoy vamos a usarlo como uh, dejas un hábito, ya creces, maduras, dejas, creces, sales de ese hábito. Ok, good. Let's see. Ok, ready? Example number one. Ok, example number one. Most, ok. Most children, most children grow out of their tantrums by the age of five. So, most children grow out of their tantrums by the age of five. Mira esta oración. Most children, la mayoría de niños, most children grow out of their tantrums. Repeat, tantrums, berrinches, tantrums. Most children grow out of their tantrums by the age of five. Lo que dice que la mayoría de los niños, como literalmente diría, crecen, crecen fuera de sus berrinches, ¿no? Lo que dice es que crecen, ya, dejan, ¿ok? Most children grow out of their tantrums by the age of five. Ok, entonces ya cuando llegan a la edad de cinco, ellos ya dejan eso, salen de esos berrinches, ¿verdad? Ya, Crescent, you know, so they grow out of their tantrums by the age of five. Okay, good. That's number one. Again, don't forget. Hey, don't forget tantrums, tantrums, berrinches. Como puedes ir a un niño, okay? Para el berrinche, deja el berrinche. Stop, stop your tantrum. Quit, quit your tantrum. Okay, good. Tantrum, berrinche. Let's see number two. Ready? Now number two, number two is in the present perfect tense. Está en el tiempo en el present perfect. What's the present perfect tense? A combination of past and present. Una combinación del pasado con el presente. Joe, okay, un pasado hasta ahora. Joe has grown out of his negative attitude, okay? Let's do it one more time. Joe has grown out of his negative attitude. Vamos a decir que Joe es una, era una persona que siempre tenía una actitud negativa. Pero cómo puedo decir que ella realizó, ya maduró, ya salió, dejó esto. Well, uh, Joe has grown out. Jo so Joe has grown out of his negative attitude. Good. Joe has grown out of his negative attitude. En otras palabras, que él ya dejó esa actitud negativa. 
ya salió de eso, ya madurado, ¿verdad? ya lo ha dejado. Good. Ready? Oh, again. Oh, and this word, just in case. Okay, pues si las dudas. Okay, repeat attitude. Attitude. Come on. Attitude. Okay. Want a, want a bad attitude. Want a negative attitude. Want a nasty attitude. Que actitud horrible. Okay, attitude. See number three, guys. Number three. Okay, number three. Simple present tense. En el presente simple. Simple present. Hey. You really, so you really need to grow out of those silly games. You really need to grow out of those silly games. So, este, you, you really, en serio, you really need to grow out of those silly games. En serio que necesitas dejar esos huevos tontos, esos huevos tontos, ¿verdad? Good. You really need to grow out of those silly games. Alguien que tiene siempre huevos, ¿verdad? Tontos o sí, well, en otras palabras, que ya dejes eso, ¿verdad? Que crezca. ¿sí? So you really need to grow out of those silly games. Good. Okay. Um, number four. Okay. Number four. This one is in the present perfect tense. Just like number uh, number two. También, ¿verdad? Cuatro y dos. And the present perfect tense. Combination of past and present. Mike, okay, ready? Mike has grown out of his drinking behavior. Oh, Mike has grown out of his drinking behavior. In other words, like Mike has quit, has stopped drinking. Mike has grown out of his drinking behavior. Si lo pones de esta forma, mira la interpretación, okay? Que Mike ya salió, ha dejado ese, ese comportamiento de beber. Ok, vamos a decir que es como, como un inmaduro, era mucho ejemplo. Too much, too much drinking. O ya salió de eso, ya ha madurado, ha crecido. Mike has grown out of his drinking behavior. One more time. Mike has grown out of his drinking behavior. Ok. Well, in case... In case there's a family member, a friend with a drinking behavior, and then you can tell them, you know what, boys and ceiling, you need to grow out of your drinking behavior. You need to grow out of your drinking behavior. Tienes que salir de eso. Dejar de comportarse así. Salir de eso. But remember, like, we're talking about the drinking behavior, the drinking part, the drinking behavior, okay? And last one, number five. Present perfect tense, también. Present perfect. That's why <clears throat> at the beginning of the video, I told you that this class was more for, a, for a, an intermediate level. Why? Because of the tenses and because of the phrasal verb, okay? In order for you to, uh, to be able to use phrasal verbs, okay, you must know verbs and prepositions. Para, tu poder, para poder usar las frases, las, los verbos frasales, las frases verbales, tú debes conocer los verbos y las preposiciones. Para que lo entiendas al máximo. Okay. Well, so, number five. Present perfect. Of. I've grown out. Okay. I've grown out of the gambling habit. So, I've grown out of, well, let's say, my gambling habit. One more time. I've grown out. Yeah. De he, ya ha salido de esto. I've grown out of my gambling habit. Como si en otras palabras, ya salí de mi hábito de... Gambling, it, gamble. To gamble, kiss gamble. Apostar, jugar, verdad? Como a casino, gamble. To gamble. So, well, I've grown out of my, I've grown out of my gambling habit. Ya salí de esto, he salido de esto. I've grown out of my gambling habit. Okay. So there you have it. Phrasal verb, grow out of something. Como más que todo, como un... Un habit, ¿verdad? Como salir de ese hábito y a crecer, dejarlo. Ese es el phrasal verb. Grow out of a habit. I hope, okay, so I hope this video helps you. Espero que te ayude este video. Please, okay, leave your comments, okay? Grow out of something, okay? Shoot me an example. Envíame un, mes, un ejemplo. Grow out of something, okay? Espero te sirva, okay? Dale like. Comparte con las personas que necesitan aprender más inglés. Tus amigos, tu familia. Okay. And I guess I'll see you next time. Okay. 
enjoy.